事。不知怎么的，我总感觉冬梅这几年在外面过得特别不好。你想想以前的她，乖乖巧巧的，文弱的很，连只老鼠都怕。这次她回来，她的那种冷漠，我都快不认识她了。何止是你，连我都快不认识她。但这事要怪还是怪我？当初，如果我不让你带着冬梅出去躲躲，她就不会离开童海，也不会变成今天这样。你也别自责了，现在国军还没走，咱们金一营应该团结一致，千万不能因为自己人的矛盾分散了精力，让国军钻了空子。咱们已经损失了一个赵先生，不能再损失冬梅了。他见过世面，又愿意回来。咱们应该争取他。我知道。关于赵先生那边，冬梅可能是刚回来，不太知道赵先生对通海所做的事情。你应该坐下来跟他好好谈谈。冬梅懂道理，你们又是姐妹，有什么话说开了就好了。吴营长，我可提醒你了，不是谁都能当村电鹰的。日本人随时可能到通海来。赵兄，这日本人呢，你拿去吓唬别人行，吓唬我呀，就算了。你相不相信？这日本人啊，我一定杀的比你多。我信。就冲你这话呀，我敬佩你。日军最近的部队，离我们也至少有七百华里，而且据我所知，这日军作战讲究配合，这孤军深入，就单单为了一个龙脉来到通海，实在不像他们的作战风格。你们这个情报会不会有误？不会错的，日本人的野心大着呢，他们不仅仅要侵占我们的土地，还想要摧毁我们的文化。玉海棠不仅仅是一块价值连城的宝贝，它更是我们民族文化的瑰宝。就像这个通海，他们世世辈辈的守在这儿几百年了，为了守住这个龙脉，他们抵御外族的侵略，付出了多大的牺牲啊！但是到现在他们都没过，知道为什么吗？我想这就是。我们中国人对自己民族精神和信仰文化的坚守和传承，你这句话说到点上了。照我说呀，说大了，这就是一个魂，不是通海的亡魂啊，而是这中华民族几千年来传承下来的魂，是中国魂。是啊，可是你看看你们。堂堂的国军王牌部队，居然跑到这儿来跟老百姓打得那么你死我活，我真是不明白，人家守住自己的根儿有什么错呢？手心手背的肉都是中国人，你们这个好钢啊，一定要用在刀刃上，可是现在呢，就用在自己人的身上。虎兄啊，我们一定要做一个堂堂正正的军人。而不是做一个罪人。大同事，你不能走啊！大同事，已经走了一个赵先生，如果你要再被国军抓起来的话，那是金龙骨，我们还怎么守啊？该怎么守，还能怎么守？从今天开始，你们就当我许下河战死了。金营再也没有这个大同事。大同事。这个位置不是你想做就做、想丢就丢的。你既然做了大通事了，那经营就是你的责任，守护通海就是你的义务。你不能丢下我们，冒着性命危险去救一个外人呀！外人？赵先生怎么能是外人？要不是他提前带着我们守住夺命锁，金龙谷早就被破。国军已经打进通海，死虎子，做人不能昧良心。大通事
，我愿意跟随你去救赵先生。我也去，做我一个。行，你们都是好人，你们都讲义气，都跟着他去。金龙谷啊，我一个人守，谁都不许去。虎子说的对，我这个大通事不称职。我跟大家道歉，我去救赵伟泽，仅代表我许霞和一个人。他作为一个外人，不计回报，为通海付出了那么多。如果我回不来，那就算我替通海还了他的恩。其实我算过了，大白天的，不需要我们所有人都围在峡口。那你不早说，他们大通事不是下了命令吗？不让咱们跟着。他的命令也不是不能违背。咱们禁义营保护大通事，那是老祖宗定下来的规矩。是听老祖宗的，还是听他的？当然是老祖宗的。这样，虎子，你留下守着这儿，剩下人跟我接应他。也是通海人，怎么不能让人家赵先生心寒？谢兄弟们，走，走，走，进来。师座，嗯，许夏和他们打过来了。
干什么？你什么人？赵月泽，我坐不改姓，行不改名，怎么了？你们能不能好好？好是不是共产党？吴思耀，你被免职了，你凭什么免我的职？你还有脸问呢？你通共通匪，私放共党要犯，无视党国军纪。吴思耀，这些罪名加起来，你够枪毙一百次了。带下去，死。其实你心里还是有通海的，只是嘴硬。如你所愿，我已经完完整整的把赵月泽给你带回来，我的任务完成了。我那天心里着急，话说的有点十分准。不过你放心，从今以后不管发生了什么，只要你需要，我永远守在你的身边。你要守护的，是东海。这次也算我们姐妹俩联合作战。我带领静玉营吸引了国军的主力，而你。潜进去救了赵一泽。冬梅，你什么时候觉得是时候了？就把你这六年所有的经历告诉我。我许夏河想知道，也必须知道。许冬梅深知她这六年的经历无法启齿，更不能告诉姐姐，只能自己默默地藏在心里。
，想什么呢？我在想，我死也好，他救了我，又放了烟雾弹救了你们。菊啸天一定不会给他好果子吃的。那我思耀会被当叛徒杀了吗？有可能。可惜了，他是个可造之才。如果再给我点时间，我一定能成功的策反他，让菊啸天听话。做梦吧！他们那帮人花了那么大力气来到同海，消耗了那么多弹药，死了那么多人。才不会空着手回去。也是，人的欲望是最可怕，也是最难测的。你带着骑兵队闯了他们的营地，曲啸天一定是恼羞成怒，没准今天晚上就会来报复。所以说，我们一定要提前做好准备。打仗是我的事儿，用不着你管。你们姐妹俩还真是挺像的，都是那么的阴晴难测。你看看许冬梅，一开始吵吵着要把我带过去立功行赏，这会儿又把我救回来了。你们俩好的时候好的不得了，说翻脸的又翻脸，真是让人琢磨不透啊。那是因为你是共产党，是他的死对头。是啊，我们确实是死对头。我在特务处潜伏了三年，属于我党。打入敌人内部的高级特工，我破坏了他们很多次的行动，他们对我可以说是恨之入骨。那冬梅呢？特工的训练是不是特别的残忍、不人道？其实冬梅以前不是这样，小时候的冬梅。乖巧懂事，善解人意，所有人都喜欢他，爹也最疼他。这次他回来，我就在想，我要是不是大同事的话，就有多的时间可以陪他照顾他。其实吧，经营里的每个人都可以当大同事，干嘛非得许家人，非得我许下河呢？说实话，我刚来的时候。我也有点不太懂，为什么大通市一定要你们许家人来当？可是现在，我渐渐的懂了，因为你们许家是通海的凝聚力，你们许家要是倒了，通海的脊梁骨也就塌了。换句话说，你们许家掌握着通海的命运。许家河，不管有多难，为了通海，你都得挺住。我有那么的重要？哎，你们从外边来的人，看我们这群人是不是特别的可笑？一群人守着一个破地方，一守守了几百年，守着老祖宗的规矩，但凡有人打御海棠的主意，不惜牺牲亲情，不惜牺牲生命。恰恰相反，我非常敬重通海，也非常羡慕通海人的纯粹。你们生来带着使命。不贪婪，有敬畏，敢于牺牲，敢于奉献。这种精神说小了，是你们通海人守信义、负责任；说大了，正是眼下最需要的这种寸土必争、守卫家园的精神。如果全天下都能像通海这样，那我相信，小日本很快就会被赶出中国。说的好像有点道理。许夏河，我觉得你跟许东梅之间需要好好的沟通沟通，多给你们自己点时间。再怎么说，你们也是血脉相连的姐妹，没有什么事情是说不通的。去找他好好谈谈吧。
们还没来得及防备，他们那炮弹又打过来了。这应该是干扰弹。干扰什么呢？消耗体力，打击斗志。如果没猜错的话，一直到晚上这个炮都不会停。妈的，他们到底想干什么呀？兔崽子，早知道一鼓作气把他们灭了。你真以为凭你的马队就能干得过人家？别自不量力了。那你说怎么办？这下还真麻烦了。如果他们一晚上一直在放炮的话，目的就是为了干扰我们休息。明天他们一定会大举进攻。这就是疲劳战术。这有什么呀？他们放，我们也放，一起放，谁也别想睡。你还别说，你这主意不错。准备放炮。哎。是他们放过来的炮，他们放的炮。对，咱们一放炮，他们也放炮。他们的炮比咱们的炮响，而且，而且还很臭。他妈的，这么个打法怎么睡觉？告诉炮兵，把炮给我停了。是。来，我说你小子少喝点啊，咱们还得折腾那么一晚上呢。大同市这个主意是真好啊！我一想能折腾那么一晚上，我就兴奋。再给我来一发！再送他们一发。但是很响，而且还特别的臭。说啊，就咱们炮营的几个兄弟，都快臭的不行了。你说说啊，曲啸天这个老家伙，他怎么可能斗得过赵月子呀？啊？不过这招也不错啊，咱们以后可以用。你想啊，要是不睡，大家就都别睡，是吧？是。是啊，是啊，下去。是。你笑什么？我笑师作厉害呀，师作厉害的，连自己的作战意图都能透露给对方。你不就是想打疲劳战吗？我要是没猜错的话，你明天就会进攻通海，是吧？但是我告诉你。你会败，而且会败得很惨。为什么？因为啊，你睡不好觉。你别说听得太早
，我随时都可以毙了你，是吗？我再怎么说也是黄埔二十一期出来的，委员长的学生，国防部备案，大小也是个少校军官。敢问你曲师长能有多大的胆子？未经军法处审判，你就敢毙了我？不信呢、啊，你就试试看，我让你死的连个渣都没有。看好了，是。少纳，这屋子从你离开到现在，一直都没有变过。每一天我都会亲自来打扫，天天盼着你能回来。现在终于盼到了。你说，要是能回到过去，那该有多好把门锁好了，没有我的命令，任何人不许放许东明出来。是，大大师。师座，嗯，您找我。您的伤好了吗？啊。多谢师座关心，没事了。好，您这么晚了还没休息啊？哎，外边闹，这心里烦，睡不着啊。哈哈，师座，这是在烦什么呢？你说呢？这内鬼就在眼皮子底下，我能睡得着吗？师座，这武营长不是已经被您革职？是啊，好，人是抓了，可这心里头啊，总不踏实。哎，天官，你得帮我个忙啊，把我心里这个刺儿啊，给他拔出来得了。啊，您的意思是，师座。这事使不得。吴营长是黄埔军校出来的，国防部正式备案的军人，不经过军事法庭的审判，就这么把人给处决了。要是查下来，咱们都得吃枪子儿啊！这事儿啊，你就别管了，找个战死的由头，容易得很。啊，这倒还是其次，最关键的是他手下的兵。哦，如果他下面人知道了，我们就这么把吴营长给处决了，那还不闹起来？哎呀！这枪我更不能开了啊！那得有天不管你开了。师座，这事儿不能这么干。你是师长，我是师长啊！你他妈照办就行了。是
一场，曲小蝶让我来取你的命，必须马上离开。田副官，你把我给放了，曲小蝶能饶了你吗？管不了那么多了。逼我呀！怎么了？就是逃兵。这不走，就是个死。别说那么多了，保密要紧。走。田副官，给杀了！曲小蝶，老子要你的命！曲啸天哪点对不起你啊？你这么害我，害那些和你一块出生入死、浴血奋战的弟兄。曲啸天，你他娘的少血口喷人！弟兄们都长着眼睛呢，我看你能装到什么时候？弟兄们，前两日敢死队冲锋，我们死了这么多的弟兄，弹药、粮草。激扬全线告急！我给师部拍了电报，再调两个营到通海增援。结果你们猜怎么样？这孙子给特务处拍了电报，把咱们都给出卖了。我告诉你们，咱们的增援不但不会来了，过两天，特务处的人就要追到通海，来对咱们。进行军法处置。徐小天，你以为弟兄们凭着你的三言两语就会信你了？电报在我手上，转眼睛，让大家都看看，看谁在撒谎。徐小天，真想不到啊！你为了栽赃陷害我，费了这么多心思。我堂堂师长，捏死你就一分钟，何必搬石头砸自己的脚，让特务处来抓我的把柄，逮我的现行？我活腻了，我，你真把当兵的都当猪脑子了。弟兄们，这电报。什么人都可以发，还有什么证据说，就是我发的啊？好，你把唯一的证人都干掉了，你当然理直气壮了。发现这孙子私下勾结共党，他把田副官给灭口了。曲小天，田副官，田副官是被你给害死的。你还狡辩？敢死队死了这么多弟兄，你皮毛没伤，还让共产党亲自给送回来。许冬梅把共党交在我手里，你几次三番的帮他救他，你敢说你没串通好？我帮他，那是因为他是中国人。金义营的人把我给放了，那也是因为他们是中国人。
中国人，不打中国人。听听，听听，听听啊！活脱脱共党语气，他们是中国人，咱们弟兄就不是中国人吗？他们打我们的时候，他们给情面了吗？你要挖人家坟，人家能放过你吗？啊！你现在要面子啊？当初来的时候，你不也是争着抢着要来吗？不是也想把宝贝挖出来，捞上一笔立个功，好加官收禄吗？你的尽职报告到现在还在我的办公桌上。一到了这儿，你为了扳倒我，帮着对面的土匪和共党来对付咱们自己的人。我没有，我没有，我不过是想尽快结束这场荒唐的战争。不想让我的弟兄们一个一个都客死他乡。弟兄们，听听，终于承认了，你为了尽快结束这场战争，为了你自己的前途，你偷偷拍电报给特务处，举报了我，阻止了救援，还杀死了知道你行动的田副官，勾结对面的孤党。就是他，把我们逼上了绝路。特务处的人来了，除你之外，所有的人都将被处以军法处置，谁也逃不了。吴营长，我真为你下面的人不值啊！他们视你为大哥长兄，为了你能建功立业，一起来到通海，结果呢？你不但不对他们的性命负责，还让这么多人白白葬身于此。你见风使舵，临时倒戈，出卖活着的人，让他们留下一辈子的污点。我没有，弟兄们，你们。都是跟随我多年的弟兄，我吴泽耀是什么人？你们还不清楚吗？啊！我怎么会做这种事情啊？曲小天，有能耐你就杀了我，要不然我是不会放过你的。你放心，我不会杀你。等特务处的人来了，一切真相。就大白了，啊，弟兄们，这件事情发展到今天，我是有责任的。我一次次给五四要机会呀、啊，希望他能够念在弟兄们的情谊上，迷途知返。但是，他是一意孤行。还有两天，两天特务处的人就到了，我们不能坐以待毙。唯一的办法，就是金通海挖龙脉，找到宝贝。
我的孤船就有了方向。在没有你的地方，冷风刺痛我的胸膛；在没有你的心肝，我的梦在流浪。地久时就滴眼泪，风吹。如水，时光一去不再回。地球是就地眼泪，每一刻如此珍贵。你是我今生的堡垒，你是我今生。